据俄罗斯军事网站二月六号的报道，乌克兰再度对俄罗斯境内发动空袭，一架挂载着一百公斤炸弹的图幺四幺无人机在莫斯科西南方向爆炸，而该机的位置呢，已经进入到俄国首都的防空圈了。那么，这款无人机又是如何潜入俄境内的？在未来，莫斯科又是否能够阻挡越来越多的空袭呢？咱们接着往下看。首先，关于这个消息已经被俄罗斯卡卢加州州长弗拉迪斯拉夫·沙普沙证实：一架图幺四幺无人机逼近莫斯科城市周边的林区，突然凌空爆炸。其爆炸原因呢？俄方还未给出回应。大兵认为啊，它是被俄军的防空系统击落的。毕竟，莫斯科的防空圈的戒备十分森严。这里有 S 四百防空导弹系统提供保护，而且也有专门应对低空目标的武器。一架无人机想要突破这个防御圈，难度确实很大。但更让人关注的是，在无人机爆炸的地方，已经距离乌克兰边境有超过三百公里了。也就是说，这一款无人机进行了一次长城低空突袭，而它之所以能成功潜入，是由于它飞行高度很低，仅有五十米左右，这就导致了地面杂波与无人机混合在一起，让俄军雷达难以发。发现，直到抵近莫斯科才被发现。而这次该款无人机能够以五十米的高度超低空飞行，也就说明了。具备了地形回避能力，在乌克兰军工系统遭遇严重打击的当下，基本上是没有能力给这样一种老式侦察机安装地形回避雷达的。因此，答案只有一个，那就是这款无人机是经过北约国家改装的。俄军在一月十九号缴获的乌军无人机中就发现，其中已经集成了星链电控系统和平板天线，想必这架图幺四幺也是如此。这架无人机呢，来自上世纪八十年代的苏联，是一款由苏联图波列夫设计局设计成型、哈尔科夫飞机制造厂生产、中程高压音速无人侦察机，在七十年代末开始研制，一九八三年服役，总产量一百五十二架。后续因为苏联解体之后，该机的部分生产资料留在了乌克兰的哈尔科夫飞机制造厂，也因为这样能够让乌克兰空军有了一批存货，以此组建了一个独立远程无人机旅。同时，乌军还拆除了无人机上搭载的各种侦察电子设备，在安装战斗部，将其改装成巡航导弹。这款无人机采用了后置三角翼和前置压翼布局，机长十四点三三米，翼展三点八八米，高度二点四四米，重量六点二吨。动力系统为一台图曼斯基的 K R 幺七 A 型航空发动机，最大推力十九点六千牛，最高速度一千一百公里每小时，巡航速度一千公里每小时，航程一千公里，最大声线六千米。苏联在使用这款武器时呢，给其配置了相似一体的发射架，能够快速到达指定地域展开，不再需要额外的时间布置发射轨道，只需要检测整体系统是否正常便可以投入使用，减少了敌方发现的可能性。这对于拥有图幺四幺和导弹数量不多的乌克兰来说呢，尤其重要。虽然其精准性不如现代武器，但能够进行远程奔袭打击俄军的后方的能力还是很重要的。同时，图幺四幺还可以低空、超低空突防和末端拉起俯冲撞击。在北约提供的航空电子设备加持之下，只要乌克兰军队无人机的航程足够，不要说飞到俄罗斯首都莫斯科，就算一直飞到俄罗斯最东端的楚科奇半岛，都能够做得到。不仅如此，大兵猜测啊，这些无人机的操作人员很大概率也是北约士兵。毕竟乌克兰很难获得俄罗斯境内的地形回避数据的，因为他们根本没有足够的侦察雷达。并且这次袭击俄罗斯的图幺四幺无人机还携带了一百公斤的 OFAB 幺零零幺二零杀伤航弹。赶到现场的俄专家称，这架无人机的目的是攻击卡卢加地区的一座军事设施，但在途中被击落。而它携带的炸弹是一种相对常见的空地炸弹，这种炸弹充满了碎片和基于 TNT 的强大爆炸物。早在去年三月，经过改装后的图幺四幺无人机首次被媒体曝光。通过增加弹头，乌克兰将这种类似巡航导弹的无人机改造成了攻击武器。如果真的让它成功袭击莫斯科，那将是对俄军上下的一次重大打击。而对于俄罗斯而言，图幺四幺的到访已经不是第一次了。根据俄罗斯《生意人报》报道，在去年十月七号，一架无人机坠毁在了卡卢加的谢科夫卡军用机场，发生爆炸。五天后，另一架无人机在该地区南部被击落。又到了十二月五号，乌军又再度发射了两架图幺四幺无人机，袭击了俄罗斯腹地的恩格斯和加吉列沃战略空军轰炸机基地。
，并取得了不错的战果，造成了俄军两架图九五 MS 和一架图二二 M 三受损，另有五人受伤。这几次的事件也说明了乌方始终没有放弃打击俄罗斯本土、将战火引入俄罗斯后方的想法。特别是现在正面战场不利的情况下，现在的基辅已经多次被俄军导弹无人机空袭，可以说是被打得一团糟。然而，俄罗斯也需要担心一下。乌军的无人机的远程突袭，这次无人机事件直接威胁到了莫斯科，给俄罗斯敲响了警钟。不得不说，图幺四幺这样一款老旧的无人机，在北约的帮助下，竟然能够长途奔袭数百公里，并且成功突破了俄军重重防空网络，发起袭击。由此可见，北约为乌军提供了多强的技术支持。而一旦在此基础上再援助乌方更加先进的远程攻击武器或者无人机，莫斯科是否会成为如今的基辅呢？这里就不得不提一下现在莫斯科的防空力量了。根据俄媒报道，俄空天军已经正式接装了 S 五百普罗米修斯远程防空反导系统。首支装备这一防空系统的防空旅就部署在莫斯科附近，主要负责首都和俄中部工业地区的空天防御。S 五百系统有能力拦截敌人的所有航空航天武器的攻击，再加上正在部署的 A 二三五努多利核战略防空导弹系统、S 三五零中程防空导弹系统以及现役的 S 四百远程防空导弹。铠甲 SM 进程弹炮合一防空系统。至此，俄军已经为拱卫首都准备好了高中低、远中近多层次的综合防空反导体系。其中 ，S 五百是俄罗斯最新型远程防空反导系统，采用了防空、反导、防天一体化的设计思路。在防空方面呢，它可以兼容 S 四百防空系统的所有导弹，射程覆盖四十公里到二百五十公里，用于对付短程弹道导弹。巡航导弹和飞机等大气层内的目标，而反导反卫星作战则主要由四零 N 六 M 和七七 N 六 N、七七 N 六一拦截导弹负责，其射程呢最远可以达到六百公里。后两种的新型拦截弹射程可以高达二百公里和三百五十公里，专门拦截弹道导弹和低轨道卫星。与传统的俄制远程防空导弹一般，采用营、团级编制不同 ，S 五百系统呢采用了旅级编制，每个防空旅配备十二辆导弹发射车，待发导弹二十四枚。发射后可以进行快速吊装发射筒进行再装填。由于莫斯科面积巨大，俄军计划在首都附近布置至少三个 S 五百防空旅，以满足抗击不同方向来的袭击。而至于第二位的 A 二三五努多利核战略防空导弹系统，则是俄罗斯专门为洲际导弹而设计的。该系统早在苏联时代就开始研制，直到二零二一年四月才成功进行了实弹测试并部署。它的预警系统由天机预警卫星和沃罗涅日 M 超大战略预警雷达组成，其高层拦截弹的最大拦截距离一千五百公里，拦截高度八百公里；中层拦截弹是五八 R 六拦截弹的改进型，最大拦截距离一千公里，拦截高度一百二十公里。第一层拦截弹是五三 T 六 M 和四五 T 六型，最大拦截距离三百五十公里，拦截高度四十到五十公里。其中高层拦截弹采用核弹头，以保证在外层空间将来袭的洲际导弹消灭。中层和低层拦截弹呢，则采用动能拦截器或者破片杀伤战斗部，避免了核弹头在大气层爆炸对莫斯科造成的影响。除了 A 2 3 5战略防空反导系统和 S 5 0 0远程防空反导系统之外呢，俄军还在莫斯科周边部署了新型的 S 3 5 0勇士中程防空导弹系统，主要代替已经老旧的 S 3 0 0 P P S 中远程防空导弹系统。S 3 5 0系统的一辆发射车可以携带十二枚防空导弹。同时兼容红外导引头的九 M 幺零零进程防空导弹和主动雷达导引头的九 M 九六 E 二中程防空导弹，射程从十五公里到一百二十公里。它和现役的 S 四百凯旋远程导弹防空系统一起，构筑了莫斯科空天防御的最末端防空体系，拦截巡航导弹、战斗机、无人机和战略轰炸机等目标。并且具备防御中短程战役战术导弹的能力，而最后的铠甲防空系统则是这些高价值防空系统的贴身保镖，用于拦截无人机、巡航导弹等战术目标，以保护防空阵地的进程低空安全。而早在俄战略机场连续遭受打击之后呢，俄罗斯就立刻抽调了多个铠甲防空导弹系统进入莫斯科，甚至连国防部大楼等政府大楼上都安装有这款进程防空导弹系统。此时的莫斯科防空实力。
被称为敌到铁幕也不为过。这时，或许有些朋友认为啊，大兵把俄罗斯吹得有些天花乱坠了。这防空系统要是真有这么厉害，怎么在这场战争中总是被乌克兰屡屡袭击境内呢？其实啊，这里就是一个多方面原因了。首先，这些防空系统本身的性能是存在偏差的。就例如，乌军用图四幺四袭击俄机场的那次，是由于防空系统反应太过于迟钝而造成损失。其次，就是俄国的国土面积实在太大了，其防空体系压根儿做不到面面俱到。只能是要地和要点防空，用野战防空和要地防空加以空天防御。而那些号称作战半径是三百公里、四百公里的防空导弹，但也有些比较大的拦截盲区。这些盲区呢，就会导致防空导弹没有办法逐一进行辨别拦截。这本身是俄军总体防空体系部署的问题，但一旦增加防空体系的部署，就意味着巨额成本上升。这对于现阶段的俄罗斯而言，显然是无法做到的。因此，大兵认为，即便是莫斯科有了如此强悍的防空阵容，也并不代表就可以高枕无忧了。虽然乌克兰没有能力向莫斯科发射大规模的导弹袭击，但是若是能制造出大量类似图幺四幺这种能够低空突袭的无人机，也够俄罗斯喝上一壶的。毕竟，这种飞行高度在一千米以下的目标，雷达反射截面积一般都很小。俄军的雷达体系想要把它抓出来，还需要对其进行识别、跟踪、拦截，这个难度就更大了。大部分国家只能通过低空补盲雷达来解决盲区目标的抓取。但若是来袭目标一直走山地地区的话，那就能大大降低低空补盲雷达所能发挥的效率。也就是说，如果来袭无人机的飞行高度只有一百米甚至更低，低空补盲雷达所能发现的距离也就只有十几公里。在这个距离上，想要对它实施有效的跟踪拦截的难度也会更大。而乌克兰方面呢，恰好就有北约为其做无人机的航迹规划，这一点实在是太过重要了。好的航迹规划可以有效地规避俄罗斯的防空部队，利用其境内的复杂地形，彻底绕开俄军的要地防空和节点地区的野战防空，让俄罗斯防不胜防。好了，本期视频到这里就结束了。大家认为乌克兰还有什么办法可以直接打击莫斯科呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。